네, 안녕하세요, 여러분. 유이스트 백호입니다. 와. 네, 디스패치에서 저를 위해서 저음 방송을 또 준비를 해 주셨다고 하는데 무려 제가 첫 방송, 첫 출연입니다. 와. 처음은 뭐든 좋잖아요. 저음 방송은 이렇게 저음으로 저음으로만 이렇게 얘기를 하고 데시벨이 이렇게 높아질 경우 벌칙을 받는다고 하는데요. 우선 데시벨을 체크를 먼저 할게요. 이렇게 하면 벌칙을 받는 거죠. 그죠? 자, 이제 평소에 얘기를 할때 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다. 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다. 데시벨이 몇 정도죠? 이게? 자, 이게 한77 정도 나오고요. 그럼 조금씩 내려볼게요. 아, 아, 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다. 아, 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다. 아, 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다. 이게 몇 정도 되죠? 이게 한55 정도 됩니다. 55니까 그럼 제가 한 60을 넘으면 안 되는 거겠죠? 자, 여기서 제가 데시벨이 60이 조금만 60이 넘어갈 경우에 제가 벌칙을 받는다고 합니다. 자, 그러면 시작을 해 보도록 할게요. 근데 뭐 분명 제가 데시벨이 높아지는 상황을 엄청 많이 만들어 놓으셨겠죠? 궁금합니다. 네. 우선 제가 처음 방송의 첫 번째 순서인 가사 읽기를 먼저 해보도록 하겠습니다. 네, 벌칙은 아직 제가 몰라요. 60이 넘으면 저 벨이 띵 하고 울립니다. 자, 첫 번째 순서. 가사읽기입니다. 음, 이런 식으로 제 데시벨을 올리는 거군요. 네, 저희 노래 가사네요. 읽도록 하겠습니다. 친구야, 저기 아르바이트생. 너는 누나야? 혹시 남자친구 있어? 없어? 그럼 내가 좋아해도 될까? 친구 따라서 카페를 갔어 상냥 알바 웃어주는 것을 앞치마를 예쁘게 두르고 내 이름을 불러줄 때난 멈춰 어리지 않아 알건 다 아는 거야 눈부시게 예뻐 좀만 있으면 알게 될 거야. 나의 미소. 너네 누나 소개시켜줄래? 뱃살보다 밝은 웃음 순수함에 빠졌어. 누나 소개시켜줄래? 아직은 어색해도 정말 지켜줄 수 있어. 어느 누나? 아유 너 너네 누나? 너네 누나? 아 너네 너네 누나? 와 너네 누나? 지금도 혹시 올라가면 안 되나요? 아, 아. 이렇게 첫 번째 순서 통과합니다. 와, 이거 너무 어렵다. 네, 이제 두 번째 순서로 넘어가도록 할 건데요. 제 손에는 지금 러브 여러분들께서 디스패치 SNS를 통해서 보내주신 멘트들이 들려 있습니다. 우선 이 멘트들은 디스패치에서 선택해 주신 베스트 글들이라고 합니다. 우선 제가 이거를 읽어보도록 하겠습니다. 약간 걱정이 되긴 하네요. 자, 읽어볼게요. 이게 저희 팬분들이 그 솜씨가 장난 아니시거든요. 아, 말할 때만. 오, 다행이다. <웃음> 네, 읽도록 하겠습니다. 늘빛님이 보내주신 글이고요. 
맞아 읽을게요. 전. 왜? 성동우가 마음이 양식이자 에너지. 어쩐지 니까요? 전 피곤할 때 잠을 안 자요. 왜? 성동우가 피로 피로 회복되니까 나 무서요. 두 번째 거 읽을게요. 두 명이요 하고 카드 찍었는데 기사님이 이상하게 쳐다보는 거예요 한 명인데 왜두명 찍냐고 그래서 제 심장에 새겨진 강동 세 글자 안 보이냐고 말씀드렸죠 그 순간 승객들 모두 자리에서 일어나더니 한명 전에 같이 뜨고 이동해비비비비아 <웃음> 죽을 것 같아 자세 번째 거 읽어볼게요 물건들이 들어있대요 저 한번 쓰고 갈게요 열어보도록 하겠습니다 <웃음> 이거 왜 주시는 거예요 열 냉각 시트 붙이는 거네. 잠깐만, 내가 열이 좀 나야. 내가 목이 풀려서 더 내려가잖아. 그럼 열을 냉각하면 안 되는 거잖아. 아닌가? 열이 좀 나야 목이 잘 풀리거든요. 아, 이거 몸에 좋은 거. <웃음> 이거 한번 해볼게요. <웃음> 먹어도 돼요. 너무 했다. 느린 막걸리가 맛있다. 자, 이거 하나 먹고 갈게요. 세 번째 거 시작하도록 하겠습니다. 
읽어보도록 하겠습니다. 이 정도 괜찮나? 지금 이 목소리? 이 목소리 괜찮은 거죠? 자, 읽도록 하겠습니다. 민. 오빠 기억나요? 우리 같이 루브르 박물관 갔다가 전시물품 잘못 건드려서 경찰 출동했는데 오빠 혼자 조각상인 척해서 나만 잡혀갔어요. <웃음> 또 있어 또 있어 오빠 그거 다시 알아요? 우리 학교에서 밥 먹는다고 해놨는데 합시다 오빠가 꽂힌 줄 나만 데려가서 나 혼자 퇴학당했잖아요 아왜 이렇게 많아 네 번째 거 읽겠어요. 읽도록 하겠습니다. 뭐, 요 정도야, 뭐. 자. 내 마음 가득 담았니? 이시고요. 100%를 시간으로 표현한다면, 섹시 답은, 동호회 시력이 좋을 수밖에 없는 이유, 매일 거울 보며 개안하 뭐야? 옷에 뭐 흘렸네. 매력을 흘렸잖아. 감동 없는 세상은 동침이 없이 고구마 먹는 것 같고 호두를 까려는데 망치 없는 것 같다. 맞아. 이거는. 제가 알아요. 이거 뭔 건지 아는데 아직까지도 이해가 잘안 됐어요. 그러니까 뭐 미리 불편 설명을 해드리자면 뭐 제가 뭐 팬분들 눈에는 귀여운 행동을 하면 돼지가 벽돌을 부셔요. 그렇대요. 막내 돼지가 아 아닌데 벽돌을 아, 돼지가? 그러니까 막내 돼지가 이렇게 싸워서 부시고 어? 그건 아닌데? 아, 일단 그렇습니다. 어, 하여튼 저 알아요. 이제. 럽럽님이 보내주셨고요. 첫 번째 돼지가 집을 짓는데 집으로 차곡차곡 집을 짓는데 러브가 나타나 후 무너져 버렸대요. 다닥. 두 번째 돼지가 집을 짓는데 나무로 차곡차곡 집을 짓는데 라부가 나타나 후 무너져 버렸대요. 다닥. 세 번째 돼지가 집을 짓는데 벽돌로 차곡차곡 집을 짓는데 라부가 나타나 후 부서져 버렸대요. 산산 조각 나 버렸대요. 강동우가 귀여워서 부셔 버렸대요. 어, 요거 내가 아는 얘기니까. 복구님이시고요. 디펜님, 백호군이 혹시 알파벳을 물어보면 A, B, C, D, E, F, G 군까지 행복했어요라고 알려주세요. <웃음> 네, 어 지금까지 베스트 댓글을 읽어봤고요. 지금부터는 다른 글들도 제가 뽑아서 읽어보도록 하겠습니다. 읽어볼게요. 강동호 넌 정말 초콜릿 같아. 사랑이야. 모델이 좋고 화끈하고 중독적인 다섯 초콜릿. 무대 아래 무왕이니 뿌옇고 매력적인 화이트 초콜릿. 자기 할일 열심히 하면서도 귀여운 빼꼼이 응? 반전 무렵 트렁키 초콜릿 언제 어디서나 생각나고 
보고 싶은 도면은 밀고 초콜릿 시켜줘 감동어 명예 가까워 <웃음> 와 이거 어떻게 참아 <웃음> 자. 자. 리스트 드리고 페이스의 전설적인 음원을 아십니까? 도입부에 퍼지는 감동어 섹시 예능 그의 나이 18세부터 예쁜 나이 25살인 지금까지 쭉 어울리는 천재만재 음원이었으니 오늘도 페이스를 들으며 강백호 섹시를 100만 번 외칩니다. 강백호 섹시 해는 왜 뜰까요? 밝아야 잘생긴 동호가 잘 보이죠. 밤은 왜 찾아올까요? 어두워야 잘생긴 동호 얼굴에 정신 안 팔리고 백호의 꾀꼬리 같은 노래소리 잘 들을 수 있잖아요. 겨울은 왜 올까요? 강햇살 따뜻함이 더 소중해지라고요. 봄은 왜 올까요? 동호가 태어난 계절이 여름이 와야 하니까요. 꽃보다 예쁜 동호 덕분에 봄도 자꾸 짧아진다 나봐요 가을은 패스할게요 얼마 전에 동무 사진을 보고 있었거든요. 지나가던 엄마가 슬. 나는 왜 찾아봐? 바로 이 사진입니다. 생긴 그 자체고요. <웃음> 어릴 때부터 지금까지 그 잘생김을 놓은 적이 없어요. 진짜 우주 다 깨버리고 싶어요. <웃음> 우주를 깬대잖아요. <웃음> 스윗하고 상큼 귀여움 다 합니다. 진짜 못 착해요. 아! 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 통장 비번은 0721이야 땡그라니 그건 엄마 통장은 동호 것이기 때문이란다 마지막으로 읽도록 하겠습니다 뽑아주세요 다 
동호야 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 부르다 죽을 우리 동호 사랑합니다 아, 이 나머지는 제가 가져가서 집에서 소리 내면서 읽어볼게요 오늘 너무 재밌는 어, 일들을 한것 같습니다 특히 저음 방송에서 팬분들이 보내주신 글을 읽을 때는 와 장난 아니더라고요 진짜 어 이제 근데 저희 팬분들이 그걸로 되게 유명하신 것 같더라고요 뭐제 별명들도 다 팬분들이 이제 지어주신 거고 그래서 뭐글잘 쓰시는 거는 원래 잘 알고 있었는데 막상 이거를 또 제가 다른 사람들 앞에서 카메라 앞에서 소리 내서 읽으려니까 또 다른 색다른 그런 느낌이었고요. 좀 재밌게 잘 놀다 가, 가는 것 같아요. 그래서 뭔가 오늘 올해 발렌타인데이는 되게 기억에 남는 날이 될것 같습니다. 네, 오늘 이렇게 불러주셔서 너무너무 감사드리고요. 어, 방송 꼭 많이 봐주셨으면 좋겠어요. 재밌을 것 같아요. 그리고 저희 뉴이스트도 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 안녕히 계세요. 초콜릿도 드세요. <웃음> 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다. 몇이 나오죠? 이러면? 몇 정도죠? 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다. 어? 안녕하세요. 뉴이스트 백호입니다.